రెండు వేల మూడులో నేను అప్పటికి ఎంటెక్ చేసేసి ఈ సినిమా మీద ఉన్న మక్కువతోటి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను వెంగళరావు నగర్లో ఉండి సాధారణంగా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఎక్కడ అవకాశం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పు ప్రయత్నాలు చేసుకుంటాను టైంలో ఒక ఆరు నెలలు ప్రయత్నించాను ఇంకా రాదేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఢిల్లీ ఐఐటికి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో అంతకుముందు ఎప్పుడో ఒక మూడు నెలల క్రితం పరిచయం అయిన సింధూర్ బో కృష్ణారెడ్డి గారు మా బాబాయ్ ద్వారా ఎంజీ రావు గారు అని ఆయన ద్వారా పరిచయం అయ్యారండి సింధూర్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన తమ్ముడు గారే మధు గారు ఠాగూర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బి మధు గారు అనమాట నా ఫస్ట్ నా అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన కృష్ణారెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి కృతజ్ఞతలు సార్ అలాగే ఆ సినిమా నాకు నిజంగానండి చిరంజయ్ గారి సినిమా నాకు తెలియదండి అప్పుడు నేను ర్యాలింగ్ వెళ్ళిపోయి ఇంక అక్కడి నుంచి అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో పి ఫిబ్రవరి పన్నెండవ తారీఖు అండి ఆ టి ఆ సినిమా రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి పదిహేను స్టార్ట్ అయింది అన్నపూర్ణ ఏడు ఎకరాలో అప్పుడు నేను కరెక్ట్గా ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తారీఖు ఎప్పుడో ఫోన్ వచ్చిందండి మధు గారి నుంచి అప్పుడు నేను సెలవు వాళ్ళు ల్యాండ్లైన్కి వచ్చింది ఫోన్ ఇలాగా అప్పుడు నువ్వు వచ్చావు కదమ్మా మా అన్నయ్య చెప్పారు కదా వచ్చి చేస్తావా సినిమా అని చెప్పేసి అది అప్రెంటిస్గా అంటే నాకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదండి కాకపోతే నాకు అవకాశం ఇవ్వడానికి అలా ఒక ఫోన్ వస్తే నేను వచ్చాను అనమాట అండి నాకు ఏ సినిమా ఏంటో తెలియదండి నేను డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల మిగిలి ఉన్న నాకంటే సీనియర్లు ఉన్న కోడేటర్ గారు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ ఉంటే నీకు రైటింగ్ బాగా వచ్చా అన్నప్పుడు అప్పుడు వార్త పేపర్లో ఏదో చిన్న పేర చూపించి అది రాసి చూపించు రైటింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అన్నారు రాసాను రైటింగ్ బాగుంది ఈ అబ్బాయి తోటి ఆ రైటింగ్ వర్క్ అంతా చేయించండి అన్నారు అప్పుడు కరెక్ట్గా ఓ పేపర్ తీసుకుని ఇదిగో ఇందులో ఉన్నాయని రాసే కాస్ట్యూమ్స్ ఫైల్ ఇది అంటారు దీన్ని అని ఒక అతను చెప్పారు రవి గారు అని చెప్పి ఎన్ రవి గారు అనమాట అండి ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అనమాట దానికి రాస్తున్నాం సార్ ఫస్ట్ టైం అలా చేసినప్పుడు హీరో చిరంజీవి అని ఉందండి నాకు అర్థం కాలేదు అంటే నిజంగానే అంత అసలు తెలియదు అండి నాకు ఏ సినిమాకో దేనికంటే మా బాబాయ్ చెప్పాడు ఇలా వచ్చాను ఎంతవరకే ఇంకోటి ఏంటంటే మధు గారు అనేటప్పటికీ ఆయన ఏ సినిమా ఏంటి అనేది కూడా అవగాహన లేదండి నాకు అంత పేరు ఉన్నా కాదు కదా ఏ పెద్ద తెలుసున్న డైరెక్టర్లు అంటే అది వేరు ఇది వేరు కదా అనుకున్నా డైరెక్ట్గా అందుకంటే అంత రెండు మూడు రెండు నెలలు కూడా నేను ర్యాలింగ్లో ఉండటం వల్ల నా చదువులో నేను ఉండటం వల్ల అసలు పట్టించుకోలేదు అనమాట డైరెక్ట్గా వచ్చి ఆ పేజీ తీసేటప్పటికి హీరో చిరంజీవి అంటే నేను అన్నాను ఇమీడియట్ కాదు తోటి ఏంటి సినిమాకి చిరంజీవ హీరో అన్నాను నేను అప్పుడు ఒక అతను అన్నాడండి చిరంజీవి కాదు చిరంజీవి గారు అని చెప్పేసి అంటే మీకు మీకు తెలియదే ఉంది బయట అలవాటు అయిపోయి గుమ్మని అంత గో అలా ఉండదు కదా ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే ఆ గౌరవం అనేది ఏదైతే ఉందో అది తొలి పాఠం నేను నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మీతో అందరూ పంచుకుందామని ఆ ఒక విషయాన్ని చెప్పాను సార్ ఈ కథకు సంబంధించినంత వరకు నేను రూరల్ ఏరియాల్లో ఉన్నప్పుడు కుర్రోల యొక్క మనస్తత్వాలని అవి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లకి ఎటువంటి ప్రభావ ఎటువంటి వాటికి ప్రభావితం కాకుండా తను అనుకున్నది ఏంటో దాని మీదే ఆలోచించి మనసుతో నిగ్రహంతో ఉండే ఒక కుర్రోడు కథ రాస్తే బాగుంటుంది అది చాలామందికి ఉపయోగపడద్దేమో చాలామంది ఆలోచించగలుగుతారేమో అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సీతమ్మ వాకిట్లో జరుగుతున్నప్పుడు రాసుకుంటున్నాం అన్నమాట అది ఇలాంటి ఐడియా ఉందని చెప్పాను నాకు బాగా మిత్రుడు నా ఆప్తుడు నా దగ్గర అసోయేట్గా పనిచేస్తున్న కిషోర్ అండి ముఖ్యంగా తన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటుంది అతని పేరు ఇప్పుడు తలుచుకోవడం ఇక్కడ చెప్పడం ఖచ్చి ఖచ్చితంగా అర్హతమైనది ఎందుకంటే ఆయనకి ఈ మధ్యన కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చినా ఈ సినిమాకి తెలిసండి వరుణ్కి అతను ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటాడో ఆ కిషోర్ నేను కలిసినప్పుడు ఆ సీతం వాకిట్ల టైంలో ఈ కథ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కథ ఇది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ వరుణ్ది ఫోటో చూపించాయండి ఈ ఈయన బాగుంటాడని చూడు ఎవరో నాగబాబు గారు అబ్బాయి అని చెప్పేసి నేను ఇంక రెండో ఆలోచించడం లేకుండా మీకు గుర్తుంటే ఉంటుంది సార్ డైరెక్ట్గా ఇంక ఎవరిని అడగకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా సీతం మార్కెట్లో ఫైనల్ అవుతుందండి ఇంకా రిలీజ్ టైంకి వస్తుంది నెక్స్ట్ కాదు ఇది అనుకుంటున్నాను మీ అబ్బాయి కొంచెం మీరు నాకు ఇవ్వండి నేను ఖచ్చితంగా ఇలా చేద్దాం అనుకున్నాను అండి కొంచెం చూడగానే నాకు అనిపించాడు ఆ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అనిపించింది అండి అన్న అది ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది అది వేరే విషయం అనుకుంటుంది ఇప్పుడు అప్రస్తుతం అయినప్పటికీ మొత్తం మీద ఫైనల్గా అదొక రూపు దాల్చుకొని ఆ అబ్బాయి ఆ సినిమాకి హీరోగా ఉండి ఏదైతే అనుకున్నానో ఎలాంటిది అయితే నేను కథకు తెరకెక్కించుకుంటా ఎక్కించాలనుకున్నానో దానికి పూర్తిగా తను ఫిట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ రోజున ఇంతమంది టెక్నీషియన్
నేను ఫస్ట్ మూవీ చేసేటప్పుడు సమ్మన్ టోల్ దట్ యూనో ఐ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ సో హౌ హౌ కెన్ ఐ మేక్ మ్యూజిక్ ఫర్ తెలుగు మూవీస్ బట్ ఐ థింక్ టాలీవుడ్ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దాట్ దే ఎన్కరేజ్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ గుడ్ ఆల్బమ్స్ and with the support of uh, good directors and uh, producers uh, uh, i'm able to uh, create music in the telugu language so uh, thank you thank you so much and uh, uh, i would like to talk a little bit about the album uh, the singers especially uh, all the singers who have sung in this uh, uh, chitra garu kartik shivani uh, rahul nambiyar uh, రేవంత్ అండ్ శ్వేత పండిత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ యువర్ వండర్ఫుల్ వోకల్స్ టు ద ఆల్బమ్ అండ్ ద లిరిక్స్ సీతారామ్ సార్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ సమ్ హౌ వెన్ యూ రైట్ ద సాంగ్స్ ఇట్ జస్ట్ ఇట్ జస్ట్ రీచెస్ టు ద ఆడియన్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు వరుణ్ తేజ్ అండ్ పూజా and my really good friend director srikant sir thank you sir for creating this wonderful movie and uh, uh, helping me to make good music and thank you to the whole cast and crew thank you mega star charanju garu eduruga maatadu modata sari avakasam laga arvind garu ki tarata nagu avu garu ki chota garu tarata ma banni garu సాయి ధరం తేజ్ గారు నెక్స్ట్ ఫిలిం హరీష్ గారితో చేస్తాం వీళ్ళందరూ లెగసీ గురించి పా పవర్ స్టార్ సో చిరంజీవి గారి నుంచి మొదలైన లెగసీ ఇవాళ నెక్స్ట్ మన వరుణ్ తేజ్ గారితో కూడా కంటిన్యూ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ నాకు ఈ గొప్ప క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మా శ్రీకాంత్ అడ్డాలు గారు సార్ ఒకసారి ఒకసారి రండి సార్ చెప్తాను సార్ ఆయన ఏం చెప్పినా నేను ఏదో ఓవర్ యాక్ట్ చేసేస్తున్నాను ఎప్పుడు అని వేస్తారు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి సార్ నాకు ఇంతగా మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చింది మీకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారికి నమస్కారం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముకుంద ముకుందలో అన్ని సాంగ్స్ నాకు చాలా నచ్చింది నేను ట్రై చేస్తాను డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాలా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ మూవీ అండ్ గివింగ్ మీ గోపీకమ్మ లవ్లీ మ్యూజిక్ అండ్ ఐ కాంట్ స్టాప్ సింగింగ్ గోపీకమ్మ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ Uh, Mani sir, uh, thank you for making me look so beautiful. Uh, it all goes to you, the credit, uh, wherever you are. And the whole team, thank you so much for being there and uh, helping me be a complete part of this film and making me feel involved. Virisina puma laga, vennu niyadava laga, talapunuli palika bala. పరదాలి తేయక పరుపేదిగనేయక పవలింపాయింతగా మీలా కడవళ్ళు కవ్వాలు సడి చేస్తున్నవి నా కడపళ్ళు కిరణాలు లేలే మన్నా కదల కాలికీ కునుకీరా చెల్లవార వచ్చి నమ్మ గోపి కమ్మ చాలు మానే నిదరా గోపి కమ్మా నిన్ను విడనే మా మంచుతరా అందరికీ నమస్కారం ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయింది అందుకని క్లుప్తంగా మాట్లాడతాను అందరికన్నా ముందు ఈ అబ్బాయి హీరో అవుతున్నాయంటే మా నాగబాబు కొడుకు మా నాగబాబు కొడుకు మా కుటుంబంలో హీరో అవుతున్నాడు అనగానే నాగబాబు ఫేస్ గుర్తొస్తుందండి నాకు 
అంత మంచి మనిషి నాకు సోదరులు అంటువాడు అతని కుటుంబంలో ఒక నక్షత్రం వస్తుందని అంటే అతని ఆనందం అతని భార్య ఆనందం కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఫర్ యూ నాగబాబు చిరంజీవి గారిని డాడీ అని పిలిచే చరణ కాకుండా ఇంకొక మనిషి ఉన్నాడు వాడు వీడే చిరంజీవి గారిని ఎప్పుడు డాడీ అని పిలుస్తాడు అది చాలామందికి మొదట్లో కన్ఫ్యూషన్ ఉండేది ఇతనే చిరంజీవి గారి కొడుకు అనుకుని అందుకని ఈ ఈ చిన్న కుర్రాడు ఇటువంటి స్టార్ అవ్వడం కానీ అసలు ఒక స్టార్ అవుతాడు అనడానికి ఎన్ని ఈ చుట్టూ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఈ డైరెక్టర్ గురించి నేను విడిగా చెప్పక్కర్లేదు అతని మొదటి సినిమా చూసి బుక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక సినిమా రాజుగారికి చేసి వస్తానండి అని అన్నాడు ఇంకా రాలేదు ఎదురు చూస్తున్నాను శ్రీకాంత్ సీతారామ శాస్త్రి గారు ప్రత్యేకంగా నా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ అండి ఆడియో లాంచ్ చేసేస్తాం అందరిని పిలిచేస్తాం ఇక్కడే ఉండమని అన్నారు తొందరగా చేసేమ్మా నాగబాబు గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అలాగే వలభనేని వంశీ గారిని వేదిక మీదకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారిని మిక్కీ జే మేయర్ గారిని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేస్తూ సిరివెల్ల సీతారాం శాస్త్రి గారిని మరోసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము స్టైలిష్ స్టార్ బనీ ఆడియో లాంచ్ కన్నా ముందు టీ టైమ్ న్యూస్ డాట్ కామ్ యాప్ ముకుందకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ అన్ని కూడాను టీ టైమ్ న్యూస్ డాట్ కామ్ లోని యాప్ ద్వారా గూగుల్ 